हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन आर्ट्स बायोनिम्स तो पिछली वीडियो में भी हैव डिस्कस द फर्स्ट क्लास ऑफ फाइलम प्लैटी हेलमेंथस एंड दैट वाज टर्बिलिरिया एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्लास दैट इज ट्रमाटोडा सो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी स्मॉल डोंट वरी बट डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक आफ्टर वाचिंग इट सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो हां जी तो ट्रमाटोडा का मीनिंग है हैविंग पोर्स हैविंग पोर्स These organisms are ectoparasites or endoparasites. Ectoparasite का मतलब होता है These organisms live outside the body of the host organism. Endoparasites का मतलब होता है These organisms live inside the body of the host organism. So ecto means outside, endo means inside. Commonly these organisms are called as flukes and body shape is leaf-like and these are dorsoventrally flattened. Obviously यार platyal menthus के बारे में पढ़ रहे These organisms have to be dorsoventrally flattened. अभी बॉडी शेप की बात कर रहे हैं तो लेट मी गिव यू अ पॉइंट अबाउट बॉडी एज वेल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी इज अनसेगमेंटेड सो दीज ऑर्गेनिजम हैव अनसेगमेंटेड बॉडी एंड बॉडी इज कवर्ड विथ क्यूटिकल Yes, so well-developed suckers are also found. Now, suckers are structures in these organisms which help them to cling to the host organism very firmly. Digestive tract has mouth, pharynx, and intestines. Anus is absent. That means they have incomplete digestive system. Incomplete digestive system. Right. excretion is by protonephridia or flame cells again mostly these are hermaphrodite or we can call them as monoecious as well right hermaphrodite ka matlab hota hai both male and female sex organs are found in one organism only right example is fasciola hepatica so let me show you an image of fasciola hepatica just a moment yeah here it is right so this is fasciola hepatica so that's it for today's video guys agar video achhi lagi to please give it a like and don't forget to subscribe to our channel until then bye bye